Inilah salah satu kunci dalam menciptakan atau memanifestasikan apa yang menjadi harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salam dan Salam Berlimpah. Sahabat kali ini saya ingin bahas tentang manifestasi atau mewujudkan keinginan. Nah, kebanyakan dari kita itu kan mungkin bagi Anda yang nonton itu udah belajar law law attraction, udah belajar afirmasi. Udah belajar tentang hipnoterapi, udah belajar tentang scripting, udah belajar tentang berbagai macam amalan, apapun itu yang tujuannya adalah untuk mengabulkan hajat Anda atau memanifestasikan apa yang menjadi harapan Anda. Namun tentu saja banyak yang berhasil, banyak juga yang enggak berhasil. Nah, kenapa ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Lagi-lagi salah satu kuncinya adalah tentang kesadaran. Dan kunci yang lain adalah ini yang paling penting. Apa itu? Ketenangan. Nah, banyak orang saat praktek entah itu hukum law of attraction, entah itu hukum law of projection, apapun itu, ya, apapun jurusnya, apapun ilmunya, mereka itu belum mampu untuk selaras dengan apa yang menjadi harapan ataupun keinginannya. Sehingga ketidakselarasan ini yang memunculkan ketidaktenangan. Nah, saat tidak tenang inilah maka semesta ini seolah-olah kayak bingung ini orang maunya gimana sih saya ingin manifestasi lah kok malah direcoki dengan pikiran-pikiran atau batin-batin yang kemerungsung nggak memberdayakan dan sebagainya seolah-olah seperti itu alam semesta bilangnya maka dari itu jika anda sudah merasa bahwa praktek ini praktek itu kok belum juga berhasil maka bisa jadi ketidaktenangan inilah yang merecoki manifestasi Anda untuk terwujud sahabat Anda nggak sabaran Anda i- maunya cepat Anda inginnya terkabul Anda inginnya termanifestasi Anda inginnya terwujud nah tetapi saat Anda tidak sabaran itu maka itu bisa menjadi penghambat dan tidak sabaran ini yang memicu ketidaktenangan itu sebabnya butuh yang namanya berlatih tenang Lalu gimana nih caranya untuk bisa tenang? Salah satu caranya adalah dengan cara menerima atau ikhlas atau legowo terhadap kondisi apapun yang saat ini terjadi. Nah, banyak orang itu nggak sadar mereka itu hidup di masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Terkait dengan apa? Pikirannya. Pikirannya memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Katakanlah punya hutang. Hutang itu kan masa lalu. dan juga bisa masa depan masa lalu adalah sudah berhutang masa depannya ini jatuh tempo <laughs> ya kan banyak orang itu nggak bisa hidup di saat ini di sini dan kini anda saat ini detik ini juga itu adalah kehidupan anda saat ini satu detik yang akan datang itu adalah masa depan satu detik di masa lalu itu adalah tempo lalu artinya hidup saja di saat ini dan di sini serta kini Hidup di present moment, ini yang perlu kita latih. Sehingga ketika kita bisa hidup di saat ini, di sini dan kini, maka kita bisa menciptakan ketenangan batin kita. Saat kita berlatih untuk hidup sekarang, hidup di sini, maka kita bisa menjadi lebih damai, kita bisa lebih legowo, karena pikiran kita ya saat ini di sini. Anda yang menonton video saya, maka Anda perlu betul-betul menyimak apa yang saya sampaikan. Jangan-jangan tubuh Anda di sini tapi pikiran Anda kemana mana Artinya hidup Anda ya tidak di sini saat ini dan kini. Maka dari itu yuk berlatih untuk hidup di present moment, untuk menciptakan ketenangan batin, untuk menciptakan kedamaian jiwa. Saat damai, saat tenang, maka hidup bisa jauh lebih enjoy dan disitulah manifestasi bisa cepat terwujud. Disitulah harapan Anda bisa lebih mudah untuk terkabul. Saya doakan agar Anda dimudahkan. Dan saya salam, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.